ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃபிபினோசி சர்ச் பார்க்க போகிறோம் நம்ம த கண்டென்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த புக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பை எலிஸ் ஹரோவித் அண்ட் சர்தார் ஷானி ஃபிபினோசி சீக்வன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஜீரோ ஒன் ஒனில் ஆரம்பித்து த நெக்ஸ்ட் நம்பர் வில் பி கம்ப்யூட்டட் பை த ப்ரீவியஸ் டூ நம்பர்ஸ் ஆனால் இப்போ வி ஆர் கோயிங் டு சி ஃபிபினோசி சர்ச் ஸோ ஃபிபினோசி சர்ச்சுக்கும் ஃபிபினோசி நம்பருக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபிபினோசி சர்ச் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு நல்ல ஃபெமிலியரான லீனியர் சீக்வென்ஷியல் சர்ச்சும் பைனரி சர்ச்சையும் பார்த்துட்டு தென் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஃபிபினோசி சர்ச் லீனியர் சர்ச் அதில் வி ஆர் கிவன் அ செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு அரே இருக்குது இல்லை ஒரு ஃபைல் இருக்குது அதில் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அதில் நமக்கு கொடுக்குற கீ இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் சர்ச்சிங் இதில் லீனியர் சர்ச்சில் வி ஆர் சர்ச்சிங் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் அண்ட் ஆன் பைனரி சர்ச்சில் இந்த செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சார்ட்டட் ஆர்டரில் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம சர்ச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வி ஆர் கோயிங் டு சர்ச் த மிடில் எலிமெண்ட் ஏன்னா தேர் ஆல் த சார்ட்டட் டேட்டா சார்ட்டட் டேட்டாங்கிறதுனால இந்த எலிமெண்ட் வில் டெஃபினெட்லி பி லெஸ் தன் த மிடில் எலிமெண்ட் அந்த மிடில் எலிமெண்ட் வில் பி லெஸ் தேன் த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்லேருந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வி ஆர் கோயிங் டு சர்ச் வித் த மிடில் எலிமெண்ட் த கிவன் கீ இஸ் லெஸ் தேன் த மிடில் எலிமெண்ட் அப்படின்னா இந்த கீ வில் பி அவைலபிள் ஆர் மே பி அவைலபிள் இன் த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த அரே அப்படி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி அப்படி இல்லாமல் இந்த மிடில் எலிமெண்ட்டை விட நம்மளுடைய கீ வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா டேட்டா வில் பி அவைலபிள் இன் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த டரே இந்த போர்ஷனில் தான் இருக்கலாம் இது நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீ மாதிரி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ தேர்ட்டி ஒன் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது மிடில் எலிமெண்ட் வந்து வில் பி இன் த சிக்ஸ்டீன்த் பொசிஷன் அப்போ சிக்ஸ்டீன்த் பொசிஷனில் இருக்கிற டேட்டாவும் கீ வேல்யூவும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் போர்ஷன் போக போகிறோமா ரைட் போர்ஷன் போக போகிறோமா அப்படிங்கிறது பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூ இஃப் த கீ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த மிடில் எலிமெண்ட் அப்படின்னா இட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இஃப் த கீ இஸ் லெஸ் தேன் த மிடில் எலிமெண்ட் அப்படின்னா We have to search in the lower part. Suppose key வந்து இந்த மிடில் எலிமெண்ட் விட பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது வி ஹேவ் டு சர்ச் இன் த அப்பர் பார்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ஃபிபனோசி சர்ச் இட் இஸ் அகெய்ன் அ கம்பேரிசன் பெஸ்ட் டெக்னிக் இங்கே நம்ம ஹாஃப் ஹாஃபாக பிரிக்கிறதுக்கு பதிலாக மிடில் எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் அ ஃபிபனோசி நம்பர் டு சர்ச் அன் எலிமெண்ட் இன் த சார்ட்டட் அரே வாட் இஸ் த சிமிலாரிட்டி வித் த பைனரி சர்ச் இதுவும் சார்ட்டட் அரேயில் தான் ஒர்க் ஆகும் தட் இஸ் ஃபிபினோசி அண்ட் பைனரி போத் ஒர்க் ஆன் த சார்ட்டட் அரே போத் ஆர் டிவைட் அண்ட் கான்கர் அல்கோரதம்ஸ் அண்ட் போத் ஹேஸ் காட் த காம்ப்ளெக்ஸிட்டி லாக் இன் டைம் ஹவ் இஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பைனரி சர்ச் இங்கே சர்ச் வந்து டிவைட்ஸ் த அரே இன்டூ அன்ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபிபினோசி நம்பர் பைனரி சர்ச்சில் வி ஆர் யூஸிங் எ டிவிஷன் ஆப்ரேட்டிவ் டு ஃபைன் த மிடில் எலிமெண்ட் ஆனால் ஃபிபினோசி சர்ச்சில் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் த டிவிஷன் ஆப்ரேட்டிவ் இஸ் காஸ்ட்லி ஸோ சம்டைம்ஸ் ஃபிபினோசி சர்ச் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் தேன் த பைனரி சர்ச் அனதர் ரீசன் ஃபார் செலக்டிங் ஃபிபினோசி ஓவர் த பைனரி சர்ச் என்னென்னா த இன்புட் அரே இஸ் பிக் அண்ட் கெனாட் பி ஃபிட் இன் த சிபியு கேஷ் ஆர் இன் த ரேம் அப்படிங்கும்போது வி கேன் கோ ஃபார் அ ஃபிபினோசி சர்ச் ஏன்னா சப்சிக்வெண்ட் ஸ்டெப்ஸில் இந்த ஃபிபினோசி சர்ச் வந்து ரொம்ப க்ளோசர் எலிமெண்ட்ஸை தான் செக் பண்ண போகுது த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு க்ளோசர் எலிமெண்ட்ஸை செக் பண்ண போகுது ஸோ ஃபிபினோசி சர்ச் மே பி பெட்டர் இன் தீஸ் கேஸ் இதே ஃபிபினோசி சர்ச் நம்ம ஒரு ட்ரீ ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்வெண்ட்டி ஒன்ங்கிற எலிமெண்ட்டை செக் பண்ண போகிறோம் அதாவது ட்வெண்ட்டி ஒன்த் பொசிஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டோட செக் பண்ணிவிட்டு கீ வேல்யூஸ் லெஸ் தேன் தட் எலிமெண்ட் அப்படின்னா வி ஹேவ் டு சர்ச் இன் த லெஃப்ட் ஹாஃப் அப்படி இல்லைனா வி ஹேவ் டு சர்ச் இன் த ரைட் ஹாஃப் அது என்னது ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா இட் வில் பி டிசைடட் பை த நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த அரே ஆர் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் த ஃபைல் சப்போஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீனா வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபிபினோசி நம்பர் விச் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது
த டுவெண்ட்டி ஒன் அதாவது கே வந்து நைன் ஆகுதுன்னா கே மைனஸ் ஒன்த் பிளேஸில் இருக்கிற டேட்டா தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு செக் த கீ ஆஃப் த ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வித் அ கிவன் கீ அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் எஃப் கே மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிசன் நம்ம ட்வெண்ட்டி ஒன்ங்கிற எலிமெண்ட்டோடு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ட்வெண்ட்டி ஒன்ங்கிற பொசிஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டோடு கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த பொசிஷனில் இருக்கிற டேட்டாவோட நம்ம கீ சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்து வி ஹாவ் டு கம்பேர் வித் தேர்ட்டீன்த் பொசிஷனில் இருக்கிற டேட்டா அதுக்கு அடுத்தது லெஸ்ஸராக இருந்ததுன்னா எயித்து பொசிஷனுக்கு போக போகிறோம் கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா நம்ம எயிட்டீன்த் பொசிஷனுக்கு போக போகிறோம் சப்போஸ் த கீ கிவன் கீ இஸ் கிரேட்டர் தேன் த எலிமெண்ட் அட் த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இருபத்தி ஒன்றாவது பொசிஷனில் இருக்கிற ரெக்கார்டை விட நம்ம கொடுத்துருக்குற கீ வேல்யூ பெருசாக இருக்குன்னா தென் வி ஹாவ் டு கம்பேர் இட் வித் டுவெண்ட்டி நைன்த் லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேட்டாவோட அதை விட சின்னதாக இருந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா தேர்ட்டி டூ ஸோ இப்படியே நம்ம போக போகிறோம் இதை தான் ஒரு ட்ரீ ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் லெஸ்ஸராக இருந்ததுன்னா ஒன் டு எஃப் கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸோடு செக் பண்ண போகிறோம் அப்படி இல்லை அந்ததுன்னா எஃப் கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இங்கே சைஸ் கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம எப்படி அல்கோரிதம் பார்க்கலாம் So, find the biggest Fibonacci number less than or equal to n plus 1. அதை வந்து நம்ம கே எஃப் கேன்னு வச்சுக்க போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி வி ஹாவ் டு கம்பேர் அப்போ கம்பேர் த கீ கே வித் கே ஆஃப் எஃப் கே மைனஸ் ஒன் எஃப் ஆஃப் கே மைனஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற கீயும் கிவன் கீயும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் மூணு அவுட் கம்ஸ் வரப்போகுது இட் மே பி லெஸ் தன் ஆர் இட் மே பி ஈக்குவல் ஆர் இட் மே பி கிரேட்டர் அப்போ கே இஸ் லெஸ் தேன் கே எஃப் கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னதுனா நம்ம லெஃப்ட் சப் ஃபைலில் சர்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படி இல்லாமல் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா சர்ச் டெர்மினேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கே இஸ் கிரேட்டர் தேன் த கீ அட் த லொக்கேஷன் எஃப் கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு சர்ச் அ சப் ஃபைல் ஃப்ரம் எஃப் கே மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டு எஃப் கே மைனஸ் ஒன் அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த சாய்ஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் த கிவன் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ நம்ம வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ் அவைலபிள் ஆர் நாட் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எங்கே இருக்குங்கிறத எப்படி சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபிபினோசி சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஒன் நாட் ஒன் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இட் வில் பி இன் த ரைட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபைல் அதுக்கடுத்து நம்ம டுவெண்ட்டி நைன் வச்சு செக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லெஸ்ஸராக இருக்குங்கிறதுனால லெஃப்ட் பார்ட் ஆஃப் தட் சப்போஸ் கீ வேல்யூ இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் நாட் ஒன் அப்படிங்கும்போது இந்த ஃபிபினோசி சீக்வன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு கம்மியாக இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸில் தான் டேட்டா இருக்க போகுது ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இட் அவுட் ஸோ திஸ் இஸ் த அல்கோரிதம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்பார்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க வி ஆர் செட்டிங் அப் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் ஐ பி கியூ ஐங்கிறது எஃப் கே மைனஸ் ஒன் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன்ங்கிறது செட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதுக்காக ஐஇ பி வந்து எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபிபினோசி நம்பர் லெஃப்டாக ரைட்டாக போகும்போது அடுத்தடுத்த ஃபிபினோசி நம்பர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக பி அண்ட் கியூ யூஸ் பண்ணுறோம் பி வந்து எஃப் கே மைனஸ் டூ கியூ வந்து எஃப் கே மைனஸ் த்ரீ அப்போ எஃப் கே மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருந்ததுன்னா பி வந்து பதிமூணு கியூ வந்து எட்டு இப்போ நம்ம வந்து ரைட் செப்ட்ரியா லெஃப்ட் செப்ட்ரியான்னு பார்க்குறோம் இஃப் கே இஸ் கிரேட்டர் தென் கே ஐ அதாவது இருபத்தி ஒன்றாவது லொக்கேஷனில் இருக்கிற டேட்டா விட கே பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இட் வில் பி இன் த ரைட் செப் ஃபைல் அப்போ வி ஆர் செட்டிங் இப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் எம் ரைட் செப்ட்ரிக்காக நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் வைல் ஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு ரிப்பீட் இட் அப்போ மூணு கே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது கே லெஸ் தென் கே ஐ கே ஈக்குவல் டு கே ஐ கே கிரேட்டர் தென் கே ஐ கே லெஸ் தென் கே ஐயாக இருந்ததுன்னா கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா த எலிமெண்ட் இஸ் நாட் ஃபவுண்டு அதனால்
இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண உடனே எட்டு அஞ்சுன்னு மாறிக்கும் அடுத்தரும் இதே ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அஞ்சு மூணுங்கிறது மாறும் ஸோ ஒரு ஃபிபனோசி நம்பர் இறக்கிக்கிட்டே வரும் நம்ம கே ஈக்குவல் டு கேஐனா இட்ஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் சப்போஸ் கே இஸ் கிரேட்டர் தென் கேஐயாக இருந்தது அப்படின்னா ரைட் சப் ஃபைலு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பியோட கியூ வேல்யூத்தை ரெண்டு ஃபிபனோசி நம்பர் டவுன் பண்ண போகிறோம் பி வந்து பதிமூணாக இருந்ததுன்னா அடுத்த தரம் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அடுத்த தரம் இட் வில் பி ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ ரெண்டு ஃபிப்னோசி நம்பர் குறைச்சிக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த ட்ரீ ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருக்குது அடுத்த தரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பதிமூணு இங்கே இருபத்தி ஒம்பது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு இட்ஸ் ஒரு ஃபிப்னோசி நம்பர் இங்கேருந்து எட்டை கழிச்சுக்கிறோம் இங்கேருந்து எட்டை கூட்டிக்கிறோம் நம்ம ஸோ இந்த கழிக்கிறது கூட்டுறதுக்காக தான் வி ஆர் யூஸிங் த ஃபிப்னோசி நம்பர் அடுத்ததில் பாருங்கள் இந்த பா போர்ஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவு அதே இந்த போர்ஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம பிக்யூ வேல்யூவை டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு மாதிரியும் ரைட் சைடில் ஒரு மாதிரியும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஃபைவ்க்கு அப்புறம் த்ரீ வருது இதுவே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டூ ஏன்னா இது லெஃப்ட்டு சப்ட்ரீ ஆகிடுது இந்த கிராண்ட் பேரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரைட் சப்ட்ரீ ஆகுது இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் டூ இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் லெஃப்ட் சைடில் வேறு மாதிரியும் இருக்கும் ரைட் சைடில் டிஃப்ரென்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்குது இதுவே கிராண்ட் பேரண்ட் பேரண்ட் சைல்டு இதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா If the parent is the left child, then the difference from grandparent to parent is the F, J. Parent to children is F, J minus 1. That is, if you have a child, the difference is 5. That is, if you have a grandparent to parent child, grandparent to parent is 5. So, parent to child, the difference is 3. Now, we can see the right side. Suppose, கிராண்ட் பேரண்ட் டு பேரண்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் எஃப் ஜேவாக இருந்தது அப்படின்னா பேரண்ட் டு சைல்டு வந்து இட் இஸ் எஃப் ஜே மைனஸ் டூ இங்கே எட்டு இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மூணு அதே போல் அடுத்த ரைட் சைட் பார்க்கலாம் நம்ம இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீயாக இருந்ததுன்னா அடுத்த ரைட் சைல்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபிபினோசி சர்ச்னால் என்ன ஃபிபினோசி நம்பரை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்குறோம் நம்ம இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய